असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी आशा करोरा आल्ला रहमते भलो आसो हमें मिजानुर रहमान अमानबादी रेसिडेंसियल मडल स्कूल एंड कलेजर पक्ष अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत हमें आज के एकादश श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम पत्र चतुर्थ अध्याय माइक्रोप्स अनुजीव षय तुम्हारे आज के क्लास आशा करी करोना भाइर महामारी समय तुम्हारे तो करोना भाइर सम्पर् क्लसटी किसुटा धारणा देवे तुम्हारा तो मनोज दिए क्लसटी देखे एवं सुन आज के क्लस आलोच्य विषय मेन टपिक्स हे डेफिनेशन अब माइक्रोवस एंड माइक्रोबायोलजी डेफिनेशन अब भाइर कैरेक्टरिक्स अब भाइर नेचार अब भाइर स्ट्राक्चार अब भाइर रेप्लीकेशन अब भाइर हम शुरू थे आलोचना शुरू करी अनुजीव अनुजीव बोलते बुझाए क्षुद्र क्षुद्र अतिकाय क्षुद्र जीव जर के साधारण खाली चोखे देखा जाए ना खाली चोखे तो देखा जाए ना साधारण अणुवीक्षण जंत्र सहाज्य देखा जाए ये के देखते हम इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोप जंत्र सहाज्य देखते हैं जीव विज्ञान एक विशेष शाखा ये माइक्रोवस माइक्रो अर्गानिजमगुल आलोचना कर नाम हे माइक्रोबायोलजी माइक्रो अर्थ क्षुद्र बायोलजी अर्थ हे जीव विज्ञान आसले कि एर अर्थ आक्षरिक अर्थ कि क्षुद्र जीव विज्ञान ना ये हे क्षुद्र जीव दे जीव विज्ञान यीव विज्ञान एक फलित शाखा फलित शाखा बोलते बुझाए जे जीव विज्ञान ज्ञान के कजे लागिए मानव कल्याण साधन नतून शाखा सेटार नाम हे माइक्रोबायोलजी तेल माइक्रो माइक्रोबायोलजी माइक्रोव सम्पर्के धारणाटी पासी से माइक्रोव हे क्षुद्र क्षुद्र अनुजीव जेगुल के खाली चोखे देखा जाए ना इलेक्ट्रन अणुवीक्षण जंत्र सहाज्य देखते हैं अठारोश आठा साले विज्ञानी सार डिलेट ये क्षुद्र क्षुद्र अनुजीवगुलो के माइक्रोव नाम नामकरण करें माइक्रोबायोलजी माइक्रोबायोलजी हे अनुजीव विज्ञान यीव विज्ञान एक फलित शाखा जे शाखा क्षुद्र क्षुद्र अनुजीव दे आकार आकृति गठन रोग सृष्टिर इतिहास इत्यादि सम्पर् विस्तारित तो आलोचना कराता बला है माइक्रोबायोलजी अनुजीव विज्ञान एन तुम्हारे जानते इच्छे कर माइक्रोबायोलजी जनक के माइक्रोबायोलजी जनक सम्पर्दी चाहिए माइक्रोबायोलजी स्कोप एंड हिस्टोरि सम्पर्क एक माइक्रोबायोलजी जनक नहीं तुम्हारे विभिन्न बे विभिन्न विज्ञान नाम एस तब मते माइक्रोबायोलजी जनक हे एंटनी भन लिओन हुक क्यों षोलश छियात्तर साले षोलश छियात्तर साले विज्ञानी एंटनी भन लिओन हुक बृष्टि हार पर दिन किस बृष्टि पानी नहीं तर निजस्व सरल अणुवीक्षण जंत्रे देखें जो से पानी मध्य कतगुलो क्षुद्र क्षुद्र अणुजीव नाड़ाचाड़ा कर परवर्ती अणुजीवगुलो के नामकरण करें एनिमल कुल खुदे जीव एनिमल कुल खुदे जीव तर परवर्ती नामकरण करें वैक्टेरिया षोलश छियात्तर साले सर्वप्रथम वैक्टेरिया आविष्कार करें जेहेतु ये वैक्टेरिया अणुजीवर एक अंश यजे फादार अफ माइक्रोबायोलजी अणुजीव विज्ञान जनक बला वैक्टेरियोलजी 
বা ব্যাকটেরিয়া তত্ত্বের জনক ও বলা হয় এখন আমরা আসি এই মাইক্রোবায়োলজিতে কি কি ক্ষুদ্র অনুজীব নিয়ে আলোচনা করা হয় এক নম্বরে আলোচনা করা যেতে পারে ভাইরাস মাইক্রোবায়োলজিতে যে ক্ষুদ্র অনুজীব নিয়ে আলোচনা করা হয় এক নম্বরে সেটা আসতে পারে ভাইরাস দুই নম্বরে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া তিন নম্বরে হচ্ছে মাইকো প্লাজমা মাইকো প্লাজমা চার নম্বরে হতে পারে রিকেটশিয়া পাঁচ নম্বরে হতে পারে অ্যাক্টিনোমাইসিটিস অ্যাক্টিনো মাই সিটিস ছয় নম্বরে হতে পারে ভিরিয়ন সাত নম্বরে হতে পারে ভিরেটস আট নম্বরে হতে পারে প্রিয়ন প্রি এই অনুজীবগুলো মাইক্রোবায়োলজিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় আমরা তোমাদের সিলেবাসে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলো নিয়েই আলোচনা করব এখন আমাদের টপিকস হচ্ছে ভাইরাস ভাইরাস কি ভাইরাসের সংজ্ঞা কি ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য কি ভাইরাসের পুরোপুরিত কি ভাইরাসের গঠন কি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আসলে আমরা দীর্ঘদিনের ইতিহাস থেকে কিছু রোগের নাম শুনে থাকি যেমন জলাতঙ্ক ফ্লু ইনফ্লুয়েঞ্জা মার্স ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়া এই যে রোগের নামগুলো এগুলো সাধারণত মানুষের ভাইরাস ঘটিত রোগ একমাত্র ভাইরাসের কারণে এই রোগগুলো হয়ে থাকে এই ভাইরাস শুধু মানুষেরই রোগ সৃষ্টি করে না বিভিন্ন পশু প্রাণীর রোগ সৃষ্টি করে থাকে এমনকি এই ভাইরাস উদ্ভিদেরও রোগ সৃষ্টি করে থাকে তাহলে আমরা ভাইরাস সম্পর্কে এতটুকু জানতে পারলাম যে ভাইরাস হচ্ছে একটি রোগ সৃষ্টিকারী সত্তা ভাইরাস হচ্ছে একটি রোগ সৃষ্টিকারী সত্তা এর কারণ কি ভাইরাসের কারণে মানুষের জটিল জটিল রোগ হয়ে থাকে আসলে তোমরা আগে থেকে হয়তো জেনে আসছো যে ভাইরাস এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডার সেস ভাইরাস শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ভাইরাস শব্দটি ল্যাটিন শব্দ এর অর্থ হচ্ছে বিষ এর অর্থ কি বিষ এর অর্থ হচ্ছে বিষ ভাইরাস দেখতে কি রকম হবে ভাইরাস সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না এদেরকেও ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয় ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয় এখন আমরা জানব ভাইরাসের সংজ্ঞা কি ডেফিনেশন অফ ভাইরাস ভাইরাসের সংজ্ঞা যদি আমি বলি ভাইরাস হচ্ছে নিউক্লিয় প্রোটিন দ্বারা গঠিত অর্থাৎ কেন্দ্রে থাকবে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং তার বাহির আবরণীতে থাকবে প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দ্বারা গঠিত অকোষীয় অতি আনুবীক্ষণিক সত্তা যেটা বাধ্যতামূলক পরজীবী এবং জীবন্ত পোষক কোষের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং এটা জীব জীবন্ত পোষক কোষের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে সেই সত্তাকে বলা হয় ভাইরাস ভাইরাস কি ভাইরাস হচ্ছে নিউক্লিয় প্রোটিন দ্বারা গঠিত অর্থাৎ কেন্দ্রে থাকবে নিউক্লিক অ্যাসিড বাইরে থাকবে প্রোটিন এবং এটা হবে অকোষীয় অতি আনুবীক্ষণিক সংক্রামক সত্তা এবং বাধ্যতামূলক পরজীবী যেটা জীবন্ত পোষক কোষের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে জীবন্ত সজীব কোষের বাইরে 
এটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকবে উপরুক্ত সংজ্ঞা থেকে আমরা জানতে পারি যে ভাইরাসের গঠনে থাকবে জেনেটিক বস্তু হিসেবে নিউক্লিক অ্যাসিড অথবা ডিএনএ আর এন এ এবং প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাসিড প্লাস প্রোটিন এটা হচ্ছে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য দুই নম্বর হচ্ছে ভাইরাস হচ্ছে অকোষীয় অকোষীয় অর্থাৎ ভাইরাসের কোষীয় কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না কোষীয় বৈশিষ্ট্য কি ভাইরাসের কোষ প্রাচীর থাকবে না কোষীয় অঙ্গাণু যেমন রাইবোজম মাইটোকন্ডিয়া সাইটোপ্লাজম এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গাণুগুলো থাকবে না তিন নম্বর হচ্ছে ভাইরাস হচ্ছে অতি আনুবীক্ষণিক অতি আনুবীক্ষণিক বা আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপিক অতি আনুবীক্ষণিক বলা হয় কেন এদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় এই জন্য এগুলোকে বলা হয় অতি আনুবীক্ষণিক চার নম্বর হচ্ছে বাধ্যতামূলক পরজীবী বাধ্যতামূলক পরজীবী বাধ্যতামূলক পরজীবী বাধ্যতামূলক বলা হয় এর কারণ হচ্ছে এটা কোনো পোষক দেহর অভ্যন্তরে ছাড়া মাল্টিপ্লিকেশন বা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না এই হচ্ছে প্রথমত ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য তারপরে আমি বলছিলাম ভাইরাস একটি সংক্রামক সত্তা এখানে অনুযুক্ত নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কিন্তু ভাইরাসকে আমি সত্তা বলেছি বস্তুও বলি নেই জীব বলি নেই এর কারণ কি এখন যে টপিক্সটা এই সম্পর্কিত আলোচনা করা হবে সেটা হচ্ছে ন্যাচার অফ ভাইরাস ভাইরাসের প্রকৃতি আসলে ভাইরাস জীব না জড়বস্তু এটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে প্রাণ রসায়ন বিজ্ঞান এই ভাইরাসকে জড়বস্তু হিসেবে মেনে নিয়েছে তারা ধারণা করে এই ভাইরাস হচ্ছে জড়বস্তু কিন্তু অনুজীব বিজ্ঞানীগণ এটাকে অনুজীব বিজ্ঞানীগণ এটাকে অনুজীব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এর কারণ হচ্ছে অনুজীবের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো জড়রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায় আবার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো অনুজীব বিজ্ঞানের সাথে মিলে যায় এই জন্য অ্যান্ড্রে লৌফ তিনি মন্তব্য করেছেন শেষে আমি এই কথাটি বলব তোমাদের পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইরাসকে জীব এবং জ্বরের সেতুবন্ধন বলা হয় কেন তখন তোমরা ভূমিকায় কিছু কথা লিখবে যা আমি বললাম এরপরে ভাইরাসের জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য লিখবে জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জ্বর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য চার পাঁচটা কমপক্ষে লিখবে যেমন ভাইরাস অকোষীয় অতি আনুবীক্ষণিক অকোষীয় কেন এদের কোষ প্রাচীর নাই কোষীয় অঙ্গাণু যেমন সাইটোপ্লাজম রাইবোজম মাইটোকন্ডিয়া এগুলো অনুপস্থিত থাকে দুই নম্বর হচ্ছে এদের নিজস্ব কোনো বিপাকীয় ক্ষমতা নাই সুতরাং এরা খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং এদের পুষ্টিক্রিয়াও নাই ভাইরাস সজীব কোষের দেহ ছাড়া তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না ভাইরাস সাধারণত নিউক্লিয় প্রোটিন রাসায়নিকভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিনের সমাহার মাত্র এর বাইরে আর কিছু নেই ভাইরাসকে কেলাসিত করা যায় ভাইরাসকে অধক্ষেপণ তৈরি করা যায় ভাইরাসকে তলানিকরণ করা যায় এগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাণ রসায়ন বিদগণ ভাইরাসকে জড় বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন দুই নম্বরে যে আমরা বৈশিষ্ট্যটা দিব সেটা হচ্ছে ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য জীবীয় বৈশিষ্ট্য 
কি কি বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা ভাইরাসকে মানে অনুজীব বিজ্ঞানীগণ ভাইরাসকে জীব হিসেবে চিহ্নিত করেছে এর কারণ হচ্ছে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য যদি আমরা বলি ভাইরাসের দেহে বংশগতির উপাদান ডিএনএ অথবা আর এনএ থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে ডিএনএ অথবা আর এনএ থাকে এবং প্রোটিন থাকে এটি ভাইরাস অনুজীব হওয়ার জন্য যথেষ্ট দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাইরাস পোষক কোষের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে পোষক কোষের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে আমরা এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে বংশ বৃদ্ধি বা জীবনচক্র এই কথাগুলো বলবো না ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা বলব সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে তিন নম্বর ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাইরাস হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন বা অনুলিপন ক্ষম রেপ্লিকেশন বা অনুলিপন ক্ষম এক কথায় ভাইরাস একটি ভাইরাস তার মাতৃ ভাইরাসের মতো হুবহু অনুরূপ একটি ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারে তারপরে ভাইরাস হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক পরজীবী সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাইরাস মিউটেশন ঘটাতে পারে মিউটেশনের বাংলা হচ্ছে পরিব্যক্তি মিউটেশন কি মিউটেশন হচ্ছে কোনো একটা জীবের জিনের গঠন অর্থাৎ জিনম সিকুয়েন্সে যদি হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে এই ঘটনাটিকে বলা হয় মিউটেশন তাহলে ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাইরাস মিউটেশন ঘটাতে পারে যদি মিউটেশন হয় তাহলে বিভিন্ন রকম ভাইরাসের গঠন দেখা যাবে এক ভাইরাসের বিভিন্ন রকম গঠন দেখা যেতে পারে তখন ভাইরাসের ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণ সৃষ্টি হতে পারে এই ভাইরাসের জীবী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাইরাসের জিনগত গঠনের বিন্যাস দেখা যেতে পারে ভাইরাসের জিনগত গঠনের বিন্যাস দেখা দিতে পারে ভাইরাসের জীবী ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশে ভাইরাস খাপ খাওয়াতে পারে নিজেকে উপযোগী করে তুলতে পারে এতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে অনুজীব বিজ্ঞানীগণ অনুজীব বিজ্ঞানীগণ ভাইরাসকে অনুজীব হিসেবে চিহ্নিত করেছে এখন দুই ধরনের বিজ্ঞানী দুটা মত প্রকাশ করেছেন এর মধ্যে বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রে লোফ অ্যান্ড্রে লোফ উনিশশো বাউন্ন সালে তিনি ভাইরাস সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষ হয়ে একটি মন্তব্য করেছেন যেটা মাইক্রোবায়োলজিতে সুন্দর করে লিখা হয়েছে মন্তব্যটা হচ্ছে এ ভাইরাস ইজ এ ভাইরাস এ ভাইরাস ইজ এ ভাইরাস ইট ইস নেইদার লিভিং অর্গানিজম লিভিং অর্গানিজম নর নন লিভিং কেমিক্যাল কেমিক্যাল বাট ইট ইস সামথিং সামথিং বিটুইন and betwixt tini montobbo korechen a virus is a virus mane virus virus it is neither a living organism it is jibonto boshobashkari kono jib noy nor a non living chemical orthat joro kono rasaynik bostu o noy but it is something ya hocche kono kichu ei dui tar majha majhe এজন্য ভাইরাসকে বলা হয় জীব এবং জ্বর এর মধ্যে সেতু বন্ধনকারী এবার আমরা আসি ভাইরাসের আকৃতি ভাইরাসের আয়তন ভাইরাসের আকৃতি বিভিন্ন রকম হতে পারে 
তোমাদের টেক্সট বুকে দেয়া আছে তোমরা একটু দেখে নেবে ভাইরাসের আয়তন সাধারণত আট থেকে তিনশো ন্যানোমিটার পর্যন্ত হতে পারে ওয়ান ন্যানোমিটার সমান সমান ওয়ান মিলি মাইক্রন কোনো কোনো বইয়ে এটা মিলি মাইক্রনও লিখা থাকতে পারে কোনো কোনো বইয়ে ন্যানোমিটারও লিখা থাকতে পারে ভাইরাসের প্রকারভেদ সম্পর্কে আমি একটু বলি ভাইরাস ভাইরাসের জেনেটিক বস্তু নিউক্লিক অ্যাসিড এর যে পেন্টোস সুগার রয়েছে রাইবস এবং ডি অক্সি রাইবসের ভিত ওপর ভিত্তি করে এটাকে ডিএনএ এবং আর এনএ হিসেবে ভাগ করা হয় কাজেই ভাইরাসটা এই জেনেটিক বস্তুর উপর নির্ভর করে ভাইরাস দুই প্রকার হতে পারে একটা হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস আর একটা হচ্ছে আর এনএ ভাইরাস যে সমস্ত ভাইরাসের দেহে জেনেটিক বস্তু হিসেবে ডি ডিএনএ থাকতে পারে সেই ভাইরাসটি থাকে সেই ভাইরাসটির নাম হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস আর যে ভাইরাসের দেহে জেনেটিক বস্তু হিসেবে আর এনএ থাকে তাকে বলা হয় আর এন এ ভাইরাস সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদ ভাইরাসগুলো আর এন এ ভাইরাস হিসেবে থাকে আবার প্রাণী ভাইরাসগুলো ডি এন এ ভাইরাস হিসেবে থাকে পোষক দেহের ওপর ভিত্তি করে ভাইরাসগুলোকে আবার ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে উদ্ভিদ ভাইরাস আর একটা হচ্ছে প্রাণী ভাইরাস উদ্ভিদ ভাইরাস যদি উদ্ভিদ দেহে সংক্রমণ হয় সেটাকে আমরা বলবো উদ্ভিদ ভাইরাস আর যদি প্রাণী দেহে সংক্রমিত হয় তাহলে আমরা বলবো প্রাণী ভাইরাস এর পরেও দুটি ভাইরাস আছে সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিও ফাস ভাইরাস আর একটা হচ্ছে সায়ানো ব্যাকটেরিও ফাস ভাইরাস ফাস ফাস কি ফাস নট ফেস এটা নয় ফেস নয় ফাস ফাস গ্রিক শব্দ এর অর্থ হচ্ছে টু ইট ভক্ষণ করা টু ইট ভক্ষণ করা অর্থাৎ যখন কোনো ভাইরাস কোনো জীব দেহের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে অর্থাৎ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর দেহে তার জেনেটিক উপাদান প্রবেশ করে দিয়ে সেই জীবাণুটিকে ধ্বংস করে তাকে বলা হয় ফাস ভাইরাস ফাস ভাইরাস হচ্ছে ব্যাকটেরিও ফাস আর সায়ানো ফাস ব্যাকটেরিও ফাস সায়ানো ফাস যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয় তাকে বলা হয় ব্যাকটেরিও ফাস ভাইরাস যেমন টিটু ফাস ভাইরাস আর যে সকল ভাইরাস সায়ানো ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে সায়ানো ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয় সেটাকে আমরা বলবো সায়ানো ফাস ভাইরাস যেমন এল পি পি ওয়ান এল পি পি টু এখন আমরা পড়ব স্ট্রাকচার অফ ভাইরাস ভাইরাসের গঠন ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড কেমিক্যাল স্ট্রাকচার ভৌত গঠন এবং রাসায়নিক গঠন আমরা একসাথে পড়ব ভাইরাসে ভাইরাসের কেন্দ্রে নিউক্লিয় প্রোটিন থাকে অর্থাৎ কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড নিউ নিউক্লিক অ্যাসিড ভাইরাসের কেন্দ্রে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে এই নিউক্লিক অ্যাসিডে পেন্টো সুগার থাকে ডিএনএ এবং আর এনএ এই ডিএনএ এবং আর এনএ যে সকল ভাইরাসের জেনেটিক বস্তু নিউক্লিক অ্যাসিডের ডিএনএ থাকে তাকে বলা হয় ডিএনএ ভাইরাস আর যে সকল ভাইরাসের জেনেটিক বস্তু নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে আর এনএ থাকে সেটাকে বলবো আমরা আর এনএ ভাইরাস এটা ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থান করে এই ডিএনএ এবং আর এনএ গুলো তো যে সকল কোন কোন জীবে ডিএনএ এবং আর এনএ একসাথে থাকতে পারে কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রে ডিএনএ এবং আর এনএ কখনোই একসাথে থাকবে না যে সকল ভাইরাসের জেনেটিক বস্তু হিসেবে ডিএনএ আছে সেক্ষেত্রে সেই ডিএনএ বংশগতির ধারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করে কিন্তু যে সকল ভাইরাসে শুধুমাত্র আর এনএ আছে সেখানে 
শুধুমাত্র সেখানে শুধু আর এনে হিসেবে যেখানে শুধু আর এনে থাকে যে সকল ভাইরাসে শুধুমাত্র আর এনে থাকে এই আর এনে তখন ডিএনএ বা বংশগতির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই নিউক্লিক অ্যাসিড এবং এই নিউক্লিক অ্যাসিডের চতুর্দিকে আবরণী হিসাবে প্রোটিন থাকে নিউক্লিক অ্যাসিডের চতুর্দিকে আবরণী হিসাবে প্রোটিন থাকে প্রোটিন থাকে এই প্রোটিনকে একত্রে বলা হয় নিউক্লিও প্রোটিন নিউক্লিও প্রোটিনের একটি আবরণ থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিনের বাইরে আরেকটি আবরণ থাকে এই আবরণটাকে বলা হয় এনভেলপ তার আগে প্রোটিন প্রোটিনগুলো যে আবরণী দিয়ে আবৃত থাকে সেটাকে বলা হয় ক্যাপসিট এবং এই ক্যাপসিটগুলো বিভিন্ন সাব ইউনিটে বিভক্ত থাকে এগুলোকে আমরা বলবো ক্যাপসোমিয়ার আর নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিনের বাইরে আরেকটি আবরণী থাকে সেটাকে আমরা বলবো ইনভেলপ এই ইনভেলপ লিপিড সুগার ফ্যাট ইত্যাদি দিয়ে থাকতে পারে যদি লিপিড যা লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে থাকে বা লিপো প্রোটিন দিয়ে থাকে তাহলে সেই আবরণীটাকে বলবো আমরা লিপো প্রোটিন এখন এই ইনভেলপ ছাড়াও কোনো কোনো ভাইরাসে রিভার্স কোনো কোনো ভাইরাসে অ্যানজাইম থাকে যেমন এইচ আই ভি ভাইরাস এইচ আই ভি ভাইরাস এই এইচ আই ভি ভাইরাসে অ্যানজাইম হিসেবে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেস নামক একটি অ্যানজাইম থাকে তো আমরা নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন শুনলাম একটু চিত্রের আমরা ভাইরাসের গঠন একটু শুনলাম আমরা এখন চিত্রে সাহায্যে ভাইরাসের গঠনটু একটু দেখি এখানে করোনা ভাইরাসের একটু চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আমরা কেন্দ্রে পাবো কেন্দ্রে আছে আর এনে এই এক শিকল বিশিষ্ট এগুলো হচ্ছে আর এনে এগুলো হচ্ছে জেনেটিক বস্তু বা বংশগতীয় উপাদান হচ্ছে আর এনে এই আর এনের চতুর্দিকে যে প্রোটিনগুলো আর এনের চতুর্দিকে যে প্রোটিনগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা বলবো নিউক্লিও প্রোটিন বা এগুলোকে বলা হচ্ছে মেজর প্রোটিন এগুলোকে বলা হচ্ছে মেজর প্রোটিন যদি আমরা আরেকটা চিত্রের সাহায্যে দেখি যদি মনে করো এটা যদি আর এনে হয় আর এর সাহায্যে যদি কিছু প্রোটিন থাকে এই যে বিভিন্ন স্তর এগুলোকে বলবো আমরা ক্যাপসোমিয়ার ক্যাপসোমিয়ার আর এই সমস্ত ক্যাপসোমিয়ারকে আমরা একত্রে বলব ক্যাপসিট আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা বর্তমানের করোনা ভাইরাসটি হচ্ছে আর এনএ ভাইরাস কারণ এর কেন্দ্রে জেনেটিক বস্তু হিসেবে আর এনএ থাকে এবং এর চতুর্পার্শ্বে আর এনএ কে রক্ষা করার জন্য বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে প্রোটিনটা থাকে সেটাকে আমরা বলবো নিউক্লিও প্রোটিন এটাকে আবার মেজর প্রোটিনও বলা হয় এটার যদি মিউটেশন ঘটে থাকে অর্থাৎ এই মেজর প্রোটিনটার জিনগত গঠন বিন্যাসে যদি হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে এই করোনা ভাইরাসটি মিউটেশন ঘটাত করোনা ভাইরাসটি যদি মিউটেশন ঘটায় তাহলে করোনা ভাইরাসটির আকার আকৃতিতে পরিবর্তন আসবে এই মিউটেশন ঘটানোর কারণে করোনা ভাইরাসের আকার আকৃতিতে পরিবর্তন আসতেছে বিধায় বিজ্ঞানীগণ এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার কথা সেটা আবিষ্কার করতে গিয়ে বিলম্বিত হচ্ছে এই নিউক্লিও প্রোটিনের বহির আবরণী হিসেবে যে আবরণীটা থাকে তাকে বলা হয় এনভেলপ এখানে লিপিড প্লাস প্রোটিন যুক্ত থাকে এটাকে আমরা এনভেলপ প্রোটিনও বলতে পারবো এটাকে লিপো প্রোটিনও বলা যায় করোনা ভাইরাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে 
ग्लाइको प्रोटीन हिसाब से स्पाइक थे अर्थात स्पाइक प्रोटीन स्पाइक ग्लैको प्रोटीन स्पाइक होते हम काटा काटार सहाज्य काटार सहाज्य भाइरसटी जीव देह संक्रमण घटाय काटाटी जीव देह संक्रमण घटाते सहायता करे करना सम्पर्कित एक कथा करना शब्दी हे लैटिन शब्द करना शब्दी की लैटिन शब्द करना शब्दी लैटिन शब्द एर अर्थ हम क्राउन मुकुट जेहेतु ये मानुषर मुकुटर मत से भाइरसटा के करना भाइर बला है आशा करी तुम्हारा क्लस की बुझे सो आज के पर्यत परवर्ती रेप्लीकेशन अफ भाइर भाइर संख्या बृद्धि सम्पर् आलोचना करब आज के पर्यत तुम्हारा सबा भलो थे सुस्थ य आशा रेखे 